Hey Leute, Patch 8.20 ist da und der ist relativ kurz. Fangen wir an. Unser allzeit beliebter Champion Ezreal bekommt ein kleines Rework und zwar genauer gesagt die W-Fähigkeit. Dies ist jetzt kein Skillschuss mehr, der in der breiten Bahn Schaden machen würde, sondern ist jetzt eine Kugel, die abgefeuert wird. Diese connectet dann mit dem ersten Champion bzw. epischen Monster oder Struktur und man kann dann praktisch von Fähigkeiten oder Auto-Attacks ausgelöst werden. Löst man das Ganze mit einem Auto-Attack aus, dann macht das Ganze nur 75 bis 255 Schaden, je nachdem welche Skillschufe drin steht. Und dazu 60% Bonus AD Skalierung und 70% AP Skalierung. Ja, doppelte Skalierung. Ist ziemlich mächtig also. Sollte das Ganze mit einer Fähigkeit ausgelöst werden, das heißt Q, E oder Ultimate, so bekommt man auch noch eine Mana Kostenrückerstattung. Das heißt, das Ding kostet uns 50 Mana. Wenn wir das Ganze mit einer Fähigkeit auslösen, bekommen wir 60 Mana zurück. Ist also ziemlich geil gehalten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten mit Ezreal. Das macht ihn auf jeden Fall wieder ein Stückchen Weibler. Vor allem aber auch der Schaden an Türmen kann da durchaus ins Absurde geführt werden. Er ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen Weibler, was Push angeht. Dann kommt noch dazu, dass die Q-Skalierung 10% AP verliert, denn wir haben jetzt einfach eine viel, viel coolere W-Fähigkeit. Da gleichzeitig ist auch noch die E-Fähigkeit ein bisschen so gecodet, dass wenn jemand eben mit der W getroffen wurde, dass die E-Fähigkeit, wir springen nach vorne, dieser Schuss, der da fliegt, der priorisiert Gegner, die von der W getroffen sind. Ansonsten bleibt alles gleich, das heißt im Prinzip ist es nur die W, aber ich glaube, noch viel mehr Leute werden jetzt den s spielen. Was die Winrate bei ihm angeht, ja, ich meine, er wird relativ viel gespielt, muss man jetzt keinen großen Ton dazu verlieren. Typischerweise wird jemand viel gespielt, dann ist auch seine Winrate eh. Ja, meh. Also von dem her, ihn ein klein bisschen zu ändern, ist durchaus okay. Weiter geht's mit Ari. Die wird so ein klein bisschen genervt, was ihre Ultimate angeht. 20 Sekunden auf erster Stufe mehr, 10 Sekunden auf zweiter Stufe mehr. Das heißt, im Late Game ist praktisch kein Nerf auf der Ultimate, auf den Cooldown. Trotz allem möchte man so ein klein bisschen ihre aggressive Spielweise in der early mid game phase ein bisschen reduzieren. Ihre Escapes vor allem verringern und ihre Engages, natürlich ihre einfachen Plays reduzieren. Es ist durchaus in Ordnung. Wenn wir auf die Winrate schauen, dann ist das gerade absolut absurd, was eine Ari hat hier 45, 55 Prozent in den letzten paar Tagen. Das ist insane. Aber auch aufgrund des neuen freeze bildes begründet, der momentan auf ihr gefahren wird. Es ist okay, dass man sie nerft. Im Late Game hat sie immer noch ihr Catch-Potenzial. Ist also immer noch ziemlich fein. Weiter geht's mit Evelyn. Sie bekommt auch ein paar Nerfs ab. Ihre E-Fähigkeit macht, wenn sie verstärkt ist, anfangs weniger Schaden. Das heißt 20 Schaden weniger auf erster Stufe. Das Ganze relativiert sich dann auf der höchsten Stufe der E-Fähigkeit. Wobei man diese, soweit ich weiß, auch als letztes hochskillt. Also ist dann ein bisschen kritisch. Ist absolut im Late Game dann wieder relevant. Die Sache bei der E ist praktisch die, man wollte verhindern, dass die Evelyn einfach nur ohne ohne ihren Charm, ohne die W-Fähigkeit, jemanden One-Shotten kann. Und wenn die Evelyn relativ gefeedert ist, dann kann die auch einfach nur mit E, Auto, Attack, Q und dem ganzen Spammen jemanden töten. Deswegen wollte man das eben verringern. Und um das unterstützen zu können, hat man auch die Ultimate ein bisschen genervt. Das heißt 25 Schaden auf jeder Stufe weniger. Das mag jetzt wenig klingen, aber wenn jemand unter 30% Leben ist, dann macht Evelyn an diesen Zielen ja doppelten Schaden. Das heißt auch, dass dieser doppelte Schaden jetzt zurückgegangen ist, um eben diese 50 im Endeffekt. Also das wiederum ist dann schon Nerf so gesehen, aber es ist auch vollkommen gerechtfertigt. Evelyn ist ein unfassbar einfacher Champion für die Solo-Q, hat eine Winrate zwischen 51 und 53 Prozent. Ich habe sie selber das ein oder andere Mal gerne gespielt, weil die Unsichtbarkeit, Unsichtbarkeit ist einfach sowas von dumm in der Solo-Q. Man geht auf die Lane, man vergisst mal kurz, dass die Gegner einen Jungler haben und tot. Ein anderes Kaliber ist dabei der Graves, der ist jetzt nicht ganz so krass wie die Evelyn, bekommt aber hier auch einen Nerf. Bei ihm gehen drei Grund-AD runter und was jetzt nicht viel klingt, ist eigentlich auch gar nicht mal so viel. Ich meine, drei AD sind nicht viel, vor allem deswegen, weil Graves auch keine Items mehr hat, die darauf skalieren. Früher hast du dir bei einem Graves einen Sterax gekauft, da hast du gut damit skaliert. Aber inzwischen kaufst du dir das nicht mehr, du kaufst bei ihm ja Storm Racers, Black Cleavers, Phantom Dancer etc. 3 AD sind echt nicht viel. Seine Winrate ist derzeit bei 52% etwa. Den Nerf hat er jetzt nicht unbedingt verdient, aber es schadet ihm auch nicht. Weiter geht's mit Jin, der eigentlich nur einen Bugfix hat im Groben und Ganzen. 
Seine Passive, die surrengiert jetzt nicht mehr so gut mit Klingenhagel, also mit Hail of Blades. Bisher war es so, ihr Auto attackt jemanden, dadurch wird Hail of Blades getriggert. Wenn dieser Auto attack ein Crit ist, dann bekommt ihr Movement Speed. Dadurch, dass ihr mehr Attack Speed bei Jin habt, bekommt ihr so gesehen auch ein klein bisschen mehr Movement Speed. Das skaliert ein klein bisschen damit. Wenn ihr also Hail of Blades triggert und gleichzeitig mit dem ersten Schuss crittet, dann habt ihr einen enormen Speed Boost. Und diese Synergie wurde jetzt praktisch entfernt, soweit ich das hier mitbekommen habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe gerade 20 Minuten lang gegoogelt. Aber in dem Sinne, es wird nicht mehr durch den ersten Auto-Attack so krass beeinflusst, sondern nur noch mit den richtigen Nachkommenden. So verstehe ich das. Falls mich da jemand korrigieren möchte, bitteschön, Dankeschön, Kommentare. Auf der anderen Seite wäre es nicht das erste Mal, dass ein Champion durch einen Bugfix an Winrate verlieren würde. Ich sehe jetzt hier bei ihm 52% im Schnitt. Ist absolut okay, ist für den ADC sogar ziemlich gut, muss man fast schon sagen. Aber wir hatten auch mal die Situation Anfang der Season, Mitte der Season etwa. Da hatten wir einen Sion, der hatte einen Bug und deswegen war der Supporter super stark. Wenn jetzt bei Jin ähnliches passiert, dann ist das natürlich super sad. Ich hoffe allerdings, dass Jim weiterhin in der Meta bleibt. Weiter geht's zu Nami. Ihre W wird genervt und zwar speziell gesagt der Heal. Dabei gehen ab Stufe 1, 5 Heal runter so gesehen und das Ganze endet dann bei einem Nerf von 25 Healing auf der W. Der Schaden, den man an Gegnern macht, der bleibt unverändert. Es soll dabei reduziert werden, dass die Nami ab Stufe 5, 7, dass sie dabei einen so starken Heal auf der Lane hat, dass man sie praktisch nicht mehr tot kriegt. Also hier leider Gottes Nerf für die Nami, auch wieder ein gerechtfertigter Nerf muss man sagen, denn eine Nami, die mit 53, 54 Prozent rumdirbt und eigentlich mit der geilste Pick momentan ist, wenn man nicht unbedingt auf Tank Supporter steht, dann ist es irgendwo verständlich, dass Riot da irgendwann mal was machen musste. Vorhin habe ich es hier noch erwähnt, jetzt bekommt er selber einen Nerfpunkt und zwar verliert er 1,5 Leben pro 5 Sekunden Lebensregeneration und was nicht viel klingt, was insgesamt auf eine Minute gerechnet nur 18 Leben sind, sind ziemlich impactful, wenn man bedenkt, dass Sion natürlich das als Basiswert hat und alle weiteren Items wie eine Warmox oder fragt mich nicht, was für Items da oben gebaut werden, die natürlich Lebensregeneration prozentual drauf geben, die werden natürlich auch genervt, weil es einfach ein niedrigerer Wert ist, von dem gestartet wird. Trotz allem, Sion ist ein super tankiger Dude und seine Winrate ist halt auch ein klein bisschen over the top für einen Tank Supporter auf der Top Lane. 53, 54 Prozent. Momentan haben wir nur solche Champions. Ne? Merkt ihr was? Das sind nur kleine Anpassungen. Von dem her ist der Nerf hier gerechtfertigt. Zuletzt haben wir noch Dark Harvest wird genervt und zwar 20 Schaden gehen darunter. Auf allen Stufen oder über alle Stufen so gesehen. Dark Harvest ist einfach eine zu starke Option geworden. Der Electrocute wurde genervt, dafür hat man jetzt praktisch immer Dark Harvest mitgenommen. Dark Harvest soll aber eigentlich nur so eine Scaling Option für ein Team darstellen. Das sagt, der Jungler will zwar Assassin gehen, aber das Team an sich ist nicht dafür gemacht, dass es wirklich anfangs so viel Aggressivität braucht und deswegen kann man da entspannt auf Scaling gehen. Dadurch, dass halt einfach jetzt der Schaden noch so hoch war, war das eigentlich eher ein Must-Ding. Ja? Du nimmst Dark Harvest immer mit, weil es anfangs guten Schaden bietet und später noch diese Scaling Option mit drin hat. Insgesamt hier also der Nerf durchaus verständlich und gerechtfertigt. So und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wenn ihr jetzt praktisch sagt, ich möchte zum Ende der Season noch tryharden, dann empfehle ich euch rechts oben in der Infokarte meine Tierliste zu 8.19 anzuschauen, denn diese hat sich prinzipiell nicht verändert, was Supporter angeht. Nami hat einen leichten Nerf bekommen, aber das ist nicht schlimm. Ganz ehrlich, das kann sie verkraften. Sie ist immer noch S hier, wenn nicht sogar eigentlich, wenn du auf Enchanter spielst, der Must Pick. Und von dem her, lasst euch nicht ermutigen, bis zum Ende der Season wird das, was ihr dort seht, in der Tierliste etwa so bleiben. Also, nehmt den Alistair, nehmt den Fresh, nehmt die Nami, worauf immer ihr Bock habt und spielt einfach auf euren Climb. Damit war es das dann für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke für den Like, danke fürs Teilen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüs.